வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது டெக்ஸ்ட் டு டேபிள் தான் பார்க்க போறோம் அதாவது டெக்ஸ்ட்ல இருக்கிறத அப்படியே டேபிள்க்கு எப்படி மாத்துறதுன்னு பார்க்க போறோம் இப்ப நிறைய ஒரு கண்டென்ட் நீங்க டைப் பண்ணிட்டீங்க உங்களோட மேல் அதிகாரி என்ன சொல்றாங்கன்னா இதை டேபிளா கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்கன்னா அப்ப டைப் பண்ண மொத்தத்தையும் நீங்க வந்து டேபிளுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ஒரு சிங்கிள் கிளிக்ல பண்ணிட்டு போயிடலாம் அது எப்படி அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி அக்கா பேஜ் கேரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் அப்போதான் நான் கொடுக்கக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் அப்புறம் உங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சரி இப்போ பாருங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு சிம்பிள் உதாரணம் தான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இது வந்து உங்களோட டாக்குமெண்ட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் இதை அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் நான் ஒரு டெக்ஸ்ட்டுக்காக வந்து கலர்ஸோட நேம் எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்பரும் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ டெக்ஸ்ட்டுங்கிறது வார்த்தைகள் லெட்டர்ஸ் மட்டும் இல்லை நம்பரையும் அடங்கும் சரிங்களா இப்போ பாருங்க நான் ரெட்டுன்னு கொடுத்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுத்து ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ நாலு ரோஸ் இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு ரோஸ் இருக்கு காலம்னு நான் போட வேண்டியது இது ஒன்று அதாவது ரெட்டு ப்ளூ ஒயிட் கிரீன் ஒரு காலமாகவும் அஞ்சு மூணு ரெண்டு நாலு இது ஒரு காலமாகவும் நான் போடணும் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ காலமாக போடணும்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா காலம்னா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் காலம்னோட ஸ்பெல்லிங் என்ன சிஓஎல்யூஎம்என் அப்போ இந்த எல் வருது பார்த்தீங்களா இந்த எல் வந்து எப்படி இருக்கு மேலேருந்து கீழே இருக்கு அப்போ காலம் அப்படிங்கிறது இதுதான் சரிங்களா இப்படி வர்றது காலம் இந்த பக்கம் வர்றது ரோ அது ஞா சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் சொல்றேன் சரி இப்போ பாருங்க நான் இது என்ன பண்றேன் இதை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிடுறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு இன்சர்ட்டுங்கிற அடுக்குக்குள்ளே போறேன் இதுல டேபிள்ங்கிற அடுக்குக்குள்ளே என்ன இருக்கு அப்படின்னா கன்வெர்ட் டெக்ஸ்ட் டு டேபிள் அப்படின்னு இருக்கு இதை நான் கிளிக் பண்றேன் நல்லா கவனிக்க வேண்டியது இதில் என்னன்னா இதில் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் வந்து எப்பவுமே டிசேபிள் தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் கொடுக்குற டெக்ஸ்ட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் அது எடுத்துக்கும் அப்போது இதில் என்ன கொடுக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன கேட்குதுன்னா காலம் வந்து ஒன்றுன்னு எடுத்துக்குது ரோஸ் நாலுன்னு எடுத்துருக்கு அப்போ நம்மளுக்கு ரோஸ் கரெக்டாக இருக்குது காலம் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு ரூபா வேணும் இல்லையா ரெண்டு ரோஸ் வேணும் நாலு காலம் வேணும் சாரி அப்ப நம்மளுக்கு என்ன வேணும் காலம் வந்து ரெண்டு வேணும் ரோஸ் வந்து நாலு வேணும் இப்ப நான் காலம் ரெண்டுன்னு மாத்தணும்னே கவனிங்ல ரோஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெண்டுன்னு மாறிடுச்சு இதை நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதர்ஸ் நீங்க இருக்கு பாத்தீங்களா செப்பரேட் டெக்ஸ்ட் அதர்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல போயிட்டு இந்த ரெட்டுக்கும் அஞ்சுக்கும் நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அப்ப நம்ம இந்த அதர்ஸ்ல ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் அதாவது நம்ம கீபோர்டில் ஸ்பேஸ் பார் இருக்கும் இல்லையா ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கறதுக்கு அதை ஒரே ஒரு தடவை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற கர்சர் அதான் பாருங்க பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்க இந்த கர்சர் ஒரு இடம் நகர்ந்த உடனே இந்த இடத்துல வந்துடும் தெரியுதுங்களா இப்போ நம்ம ஓகே கொடுக்குறோம் ஓகே கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே பாருங்கள் ரோஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான நாலாக மாறிடுச்சு காலம் வந்து ரெண்டாக மாறிடுச்சு இப்போ புரியுதுங்களா இது வந்து என்னென்னா நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெத்தட் இப்போ ஓகே கொடுத்த உடனே பாருங்கள் ரெட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த அஞ்சு அப்படியே மூவ் ஆகி ரெண்டாவது காலம்ல போய் நிக்குது இது ஒரு வகை சரி இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த ஸ்பேஸ் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சும்மா ஒரு ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் ஆன சிம்பிள் போட்டிருக்கேன் சரிங்களா இப்ப என்னன்னா இதுவும் இது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும் எந்த விதமான ஸ்பேஸ் மட்டும் இல்லை இது வந்து ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷும் ஐடென்டிஃபை பண்ணும் இப்ப பாருங்க இன்சர்ட்ல போயிட்டு அதே மாதிரி டேபிள்ங்கிற அடுக்குல கன்வெர்ட் டெக்ஸ்ட் டு டேபிள் கொடுக்குறேன் இதில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் டிஃபால்ட்டாக இப்படி வருதுன்னா ரெண்டாக மாற்றிக்கோங்க இப்போ கா ரோஸ் வந்து பாருங்கள் ரெண்டாக இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதர்ஸில் போயிட்டு ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் மட்டும் கொடுத்தீங்க கொடுத்துட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னாலே என்ன ஆகும் காலம் ரெண்டாக மாறிடும் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் நாலாக மாறிடும் இப்போ ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்லாஷை அப்படியே தூக்கிட்டு அதை அப்படியே உங்களுக்கு டேபிளாக மாற்றிடும் சரிங்களா அடுத்து உங்களுக்கு இதே இதில் வந்து உங்களுக்கு செமிகோலன் கொடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த இப்போ நான் ஒன்று ஒன்றா மாற்றணும் கூட அவசியம் இல்லை இப்போ பாருங்கள் நான் இதை வந்து கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுக்குறேன் ஃபைண்ட் வாட்டுன்னு கேட்குது அப்போ நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் கொடுக்க போகிறேன் சரிங்களா ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் கொடுத்துருக்கேன் ரீப்ளேஸ்க்கு என்ன கேட்கணும் நம்ம வந்து செமிகோலன் கொடுக்கணும் இல்லையா கொடுத்த உடனே பாருங்கள் இப்போ ரீப்ளேஸ் ஆல் கொடுத்த உடனே ரெண்டு ரீப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுது பாருங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா நம்ம ஒன்று ஒன்றா டைப் பண்ண
இப்போ இந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம ஆரோ ஏழோ கொடுத்துக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு வந்து இது டேபிளாக மாறிடும் புரியுதுங்களா இது எல்லாமே வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி ஹோமுங்கிற அடுக்குக்குள்ளே போயிட்டு சென்டர் அலைன்மெண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இது கரெக்டாக இந்த மாதிரி வந்து நிற்கும் இப்போ புரியுதுங்களா டெக்ஸ்ட் டு டேபிள் எப்படி மாற்றணுங்கிறது இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது அதே மாதிரி ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆனது கண்டிப்பாக ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுற எல்லாரும் இதை வந்து அடிப்படையாக கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதில் என்ன சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் கீழே மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வீடியோவோட கடைசியில் என்னோடய இன்ஸ்டா ஐடியும் ஃபேஸ்புக் ஐடியும் கொடுக்குறேன் அதுலேயும் உங்களோட வீடியோஸை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ரொம்ப நன்ற